はい、えー、皆さんこんにちは、えー、ここからのセッションはですね今あのコマーシャルを見ていただきましたけれどもダイキンさんと一緒に、えー、進めていくトークセッションになりますあの司会は SIW エグゼクティブプロデューサーをやらせていただいてます金山が進めさせていただきますけれども、えー、ダイキンから松田さんそして大阪大学から江藤教授江藤先生、えー、そして一般社団法人スイッチの、えー、笹真奈さんに来ていただきましたさてじゃあ最初はねちょっとダイキンさん、まあ、今年の夏もねめちゃくちゃ暑かったはいマイク使ってくださいねめちゃくちゃ暑かった<笑>めちゃくちゃ暑かったんですけれどもいろんなねイベントやらせていただいた中であのダイキンさんからねクールスポットを提供いただいてなんか本当はステージ前に集まってほしいのにみんなそこの周りに人だかりみたいな状況になってましたけれどもそうですねはい最初ちょっとね、ダイキンさんの取り組みをご紹介いただくところからスタートしましょうか。はい。あの、じゃあ、あの、よろしくお願いします。あの、先ほど、あの、ご覧いただきましたけど。あの、ダイキンは、えー、世界、百七十以上のお国で、えー、空調事業を展開しています。あの、また、あの、ここにありますように、えー、世界のお空調需要は。2050年に現在の3倍になると言われていますということで当社も高効率のエアコンを開発して普及を促進をしてますけれども環境負荷への影響が懸念されていますという背景もありまして当社では地球環境への貢献ということで2014年から空気を育む森プロジェクトをスタートしています気温の上昇を緩和し大気も浄化するまさに地球のエアコンともいえる森林の保全再生を日本、インドネシア、ブラジルなど世界の7カ所で行っていますえっと、ここからは我々の渋谷での活動について少しご紹介させてもらいます今の渋谷では100年に一度の大改造といわれる再開発が行われてますけれども我々も2012年の渋谷光へを皮切りに東急さんの渋谷ストリームスクランブルスクエア東急不動産さんのフクラスソラスタまた渋谷パルコの改修や新しい渋谷区庁舎など本当に多くの建物に納入させていただいていますまた納入後もですね遠隔監視の技術なんかを使いまして緊急の対応やメンテナンスも行っていますあの少し変わったところで言いますと一昨年からですねバスケットボールのアルバルク東京さんをご支援させていただいたご縁からあのコロナ禍でもありましたのでアスリートにも観客にも安心安全で快適なアリーナを実現しようということで試合会場の代々木体育館の CO2 の濃度を測定したり空調とか換気の運用を実証してみました。あの結果は十分な換気量が確保されてましたのでご安心くださいでさらに、まあ、意外なところで酸素濃縮技術というのがあるんですけど、まあ、それを使いまして低酸素フィットネス事業というのに今トライしてます今年の3月には試合会場で約300名のお方に体験いただきましたあの気軽にコーチトレーニングを体験できるということで、まあ、運動効果が得られたというような声もいただきましたあのちなみにあの今シーズン開幕前にアルバルク東京の林社長にお伺いしましたけれども今年はかなりあのいい補強ができたので、まあ、優勝を期待してくださいとおっしゃってましたのでぜひ皆さんもアリーナに足を運んでいただければと思いますまた、えー、今年の夏には、まあ、先ほどもうめちゃくちゃ暑かったっていうのがありましたけども、まあ、本当に暑かったので、えー、と渋谷のキャストで開催されたビアガーデンのヒューガルデンを、まあ、本気で涼しくしようということでこの子にありますように緑と日陰を作って
そこにミストとここにあります屋外用のエアコンを組み合わせたクールスポットを作ってみました私も8月の後半の夕方に現地に行かせてもらいましたけれどもあのとても涼しくて快適に、まあ、美味しくあのビール飲ませていただきましたあのだいぶ飲みましたけど、まあ、こういうふうにあの今社会現象となっているです、ね、熱中症対策はこれからもあの渋谷の街で取り組んでいきたいなと思っていますこういったあの取り組みも踏まえまして大金としてはこれまで培ってきました省エネ環境技術を使いまして渋谷の CO2 排出量を昔に戻すというようなトライをすることで持続可能なまちづくりに貢献していきたいなと思っていますあのここにありますように50年前の電力量とか CO2 排出量は現在の約7分の1ですで、まあ、さらに100年前になるとほぼゼロということでまあ、もちろんあの簡単なことではないと思ってますけども、まあ、これを経済を止めずに発展させながら、まあ、かつ楽しみながらですね皆さんと実現していきたいというふうに思ってます、まあ、これはあのイメージになりますけどもこのように働く人住む人訪れる人、まあ、全ての人が屋内だけじゃなく屋外でもまあ涼しくて快適に活動できるような環境を作って、まあ、来るだけでですね、まあ、健康になるような、まあ、そんな環境にも人にも優しい未来の渋谷を作るために、まあ、空気の会社なんで、まあ、空気の可能性を追求して革新的な技術を提供し続けたいというふうに思ってますでその実現に向けた第一歩としましてまず温度、湿度、正常度、それに CO2 の濃度や排出量を測定することで、まず町の健康状態を可視化し、空気と環境の新しい価値を作っていきたいと思っています。具体的に言いますと、ここにあるようなですねデマンドシェアを活用したビルの CO2 の削減であったり、ウェル認証取得による不動産価値の向上、またパンデミックに備えた安心安全な空間の提供や熱中症対策となるクールスポットの提供などです、まあ、こうしたことを最新の技術と人の感性を掛け合わせて渋谷に集う皆様と共に作っていきたいなというふうに思っていますあの私の方からは以上となりますはいありがとうございますそんな大金さんね今大阪大学で江藤教授と一緒に共同研究共同プロジェクトを推進されているというふうに聞いてるんですけれどもちょっと江藤先生の方からどんな研究どんなプロジェクトをねやられているかというところをえお話しいただきたいと思いますはい品川区民なんそうです私品川区民なんですよあの渋谷区民じゃなくて残念なんですけど大阪大学の教員ですけどはいです阪神ファンじゃありません。<笑>はいえー、と渋谷の夏2050というタイトルで話してみたいんですけど今日私が言いたいことは2つあって一つはデジタルと AI で変わる仕事と生活っていうのがあってこれがまあどういうふうに我々空調と絡んで変わっていくかという話をまず最初にまあこれネタとして話をしてで言いたいのはやっぱり空調と空間共用というのをこれからまあ都市と一緒に絡んでどう考えていくかということが大事だということで、えー、大体2つぐらいで話したいと思います。はいでまず最初にですね大阪大学のミノーキャンパスっていうのがあるんですねあのまあ大学の公立化ということで外国語があの大阪外来というのをですねあの同じ大学にしましてでミノーに移してこれビル丸ごと一棟あの学部なんですけどこれのあの空調の最適化をあのダイキンさんとの共同研究で集中的にやってますこれ左側がですねビフォーってやつで2022年の6月24日で右側がですね2023年今年の6月23日あの金曜日の午後3時ぐらいの電気の使用状況です、まあ、電気の使用状況をこれからよく出してきますそれから人の集まりも出してきますけどだいたいあったかい色がいっぱいいてで寒い色が少ないという意味ですねでえー、っとですねこんな感じで各階ごとの,あのエネルギーの使用状況が分かるんですねはい今あの朝に
シーンに開けて今早朝ですねでこうやってエアコンが回り出しますというやつです、はい、で左側がビフォー右側がアフターですねでこんなふうにあのエアコンをうまく制御してやっていくとあの当然効率が良くなるという話ですこれ体感温度は変わらない変わらないです、はい、ちゃんと人の動きを見てであのやっぱり最近のビルって断熱効果があるんでその最適の,の効果が出やすいんですね来たらドンと冷やすんじゃなくてゆっくり冷やすとかそういろんなテクニックがありますで反対のミノーキャンパスだけで、まあ、今のところ 30% ダウンというベンチマークを出しているということになっていますこれがあのダイキンさんと、まあ、我々の,あの共同研究の、まあ、小ネタシリーズの一つ目になりますねはいでこうやって、えっと、ビルの最適化っていうのはどんどんでできるんですよで、まあ、背景にあるのはやっぱり地道なその、えー、3次元情報を取るとか人の動きを取るとかってやってましてこれ今、えー、ハンデアのミノーキャンパスの実写ですこれが実は CG 全てデジタルツインで作ってるものでして、はい、これも全部デジタルですね、えー、なんと私の研究室では、えー、と机と椅子まで全て、はい、デジタルツインとして再現していてこれが動きますこれがあのハンデアの共用スペースですねはい、でそんなことができるとですねいろんな空気のシミュレーションとかエアコンの動きのシミュレーションとかできるんですねでこれを使って、まあ、今後最適化をどんどんやっていこうという話ですね、はい、で,すですから、えっと、デジタルは使わなきゃ損という話ですね、はい、もう確実に2割3割はゲインできるという話になります実はね、はい、この SIW の会場も今モニタリングしていただいて、はい、空気の状況がフィードバックされてるんですよねそうですそれが実はこの後出てくるエアネットというやつなんですけどあのエアネットとそれから、えっと、私 NTT ドコモにおりましたのであのドコモでモバイル空間統計というのをやってまして、えっと、東京都内ですと2 5 0メッシュでどういった属性の人がどれだけ集まっているかというのは分かりますこれが実はあの渋谷区民のみを集めた土曜日の,あの昼下がりの人口密度なんですけど。えー、笹塚と幡ヶ谷に集まっているのと右下の、えー、大観山あたりに人が集まっているのが分かりますなんと私あの、えー、品川区民なので渋谷のこと分からなかったんですけど渋谷の南北問題っていうんですかこれ<笑>いやまあそうですね、はい、甲州街道、はい、エリアと、まあはい、渋谷駅原宿駅恵比寿駅のあたりでは、まあ、少しだけこうコミュニティにねなるほどね段があるところがある、はい、で面白いんですけど今日この今から使ってるあの動画で2つお見せしたいのはえっと、人の動きっていうのが実は地元の人とそれからよそから来る人って違うっていう話で渋谷がすごくその重層構造をしてるという話が1つ目とで2つ目はそれとエアネットですねエアネットっていうのはダイキンがあの開発しているあのエアコンの稼働状況をモニタリングするなんと30年間動き続けてるらしいんですけどそれとのデータを重ねてみるという話を今からやってみたいと思います。面白い、はいまあ、住宅密集エリアとね商業のエリアっていうのがあるんでね,あのね3次元で出せるんですよこれ国土交通省のプラトンのおかげですね、うん、で我々がいるのはですねこの、えー、と光屋の9階あたりですねここですね、はい、これも今実はモニタリングされてますエアコンのであちょっとこれ見にくいんですけど何がやってるかというとですね、えー、と東京不動産のご協力で、えー、とこの 250m メッシュのあるビルの,あの消費電力があのモニタリングできてます。えっと、63.5 キロワットアワーですねでもちょっと今低めなんで青色になっていてですみませんあのどのビルかっていうのはちょっと今あのあのあのアノニマイズしています<笑>はい、はいあのはい、ビルのプライバシーの問題ですね<笑>で、えっと、250m メッシュの大きさで大体これぐらいなんですよ、うん、でここに2657人あのいるということが分かっていますでまあ,あのその地域全体のエネルギー消費を荒らしてるわけじゃないんですけど、まあ、あるビルを代表としてこのエアコンのこのなんていうかな働き具合が分かるってやつですね、うん、こういう真っ赤になってるところもあれば青いところもあるというところになってます、はい、で人の密度も分かるのでどれぐらいの密度の人がどれぐらいの人がどれぐらいのエアコンの恩恵を受けてるかっていうのがまあ分かるという話ダイキンのエアネットとドコモのモバイル空間統計の掛け算でこうなるという話さて上から見てみましょうということで渋谷区内の人流マップなんですこれ8月4日今年の、えー、っと金曜日の朝から。えー、土曜日の夜まで見てます。とっても暑かった日なんですね。とっても暑かったんです。この日超暑かったんです。でですね、全体の動き見てるとやっぱりエビスとそれから真ん中の渋谷区渋谷、道玄坂あたり、それから上のあの新宿に近いところに人がぐーっと集まったのがわかりますね。で金曜の夜なって終わって、まあさすがに人がいなくなって土曜日の早朝から
また人が集まりだすんですけどこれがまた中心がですね渋谷区渋谷なんですよほらここですね。であと恵比寿にちょこっと来てなんと少しだけ表参道とあ,あそこ赤く,赤く見えてる国立競技場はですね名古屋対新潟なんで渋谷区民には全く関係のないあの、はい、サッカーの試合があって人が集まっていますとで今度渋谷区民だけ見てみますとやっぱり笹塚幡ヶ谷上の方とそれから恵比寿それから、えっと、広尾というとちょっとこういうふうにこう分かれてて人の集まり具合見てると渋谷区民だけ見てるとやっぱりこうあんまり来ないんです渋谷には。こうやって見てると面白いなと思いました。私あのあんまり知らなかったんですけど、ここなってんだと思って。で、表参道もね、あんまり人来ないんですよ。あの渋谷区民から見てると、うん、表参道関係ないんですね。知らなかったですね。はい。で、こんな風になってるので、えっとまあ、言いたかったことはこれから空調と考えるときにどこをどんな風に冷やしていくんだっていう話、どういう場所を共有していけばいいんだっていう話をぜひそういうアイデアが欲しいなと思います。で、今度エアネットです。エアネットはこれあのその地域全体の消費電力は分かりませんけどあるビルをサンプルとして分かりますとでこうやって見ると金曜の一番昼で一番電気食ってるのはやっぱり渋谷なんですけど表参道がすごく食ってるんですよ、うん、表参道はい別に表参道を敵にしてるわけじゃないんですけど<笑>なんかすごいんですよで,でこれまた土曜日になってくるとですね休みの日なんですけどまたまた表参道代々木それからまあ渋谷区渋谷がこう電気を食ってると状況になってますこれエアネットがもっと広がればとこう面で取れてすごくいいんですけど今のところはこう代表的なビルで,でこれを人口とそのエアネットの稼働状況を同時に見てると面白いんですけどまあ渋谷区渋谷はまあリーズナブルですね表参道これだけ電気を食って冷やしてるんだけど人があまりいないという代々木もあまりいませんねということでまあ羨ましいですね表参道の人たちがこう非常にこう贅沢なこうエアコン生活をされているということが、えー、と分かります<笑>、はいえー。土曜日になってもそうで、えー、とこれまたこれ土曜日表参道あたりがこうエアコンがぐんぐん回り出すんですけど人はいないと、まあ、そういう意味では全員渋谷に集まると効率がいいのかなって思いながら、まあ、これ冗談ですけど<笑>、はい、思っているのと割とやっぱり恵比寿広尾あたりはまあまあリーズナブルな感じがしますね。はいですこういうことが見えましたということですねでいろいろ思うんですけど先ほどの,あの松田さんの話を見てて思うのは、えっと、なんか自分たちが最近ここ50年間異常な生活してきたんじゃないかなって歴史を見てて思っててもともとは車のない生活で歩く生活をやってて群れとして空間共有してたんですけどいつの間にやらなんか個室ができたりスーツをあすいませんスーツ着てますね。はいえっと<笑>スーツを着てこの靴を着てそうネクタイまでしてるという生活はどうかなって思っててで空調という武器を手に入れて冷やせばいいだろうという世界からやっぱり変わってくるんじゃないかなとでうまく空間を共有しながら多様な冷やし方っていうのがこれから出てくるんじゃないかな自分の部屋をガンガン冷やす自分のオフィスをガンガン冷やすそうじゃなくってこうもっとスーツじゃないアロマシャツを着て仕事をしてでそのこう都市の周辺のところにみんながふわっと集まれるような冷やし方っていうのがさっきのヒューガルデンの例が出てましたけどもあるんじゃないかなでエッセンシャルワークがやっぱり苦しいんですけどやっぱりこれからロボティックスっていうのは多分出てくるんで仕事と生活の融合っていうのがいろんな人を含めて出てくるんで、えー、この渋谷という街がこうなんていうかなよそから来る人と住んでる人が多重化している面白い区なのでなんか設計しがいがあるんじゃないかなと思っています。で私あの最近生成 AI に凝っててこれ下の図はですね私が思い描く未来の東京なんですねこんなあのこう涼しさを仕上げできるところがあったらいいなって思って見ててたらなんと上は実はあのシンガポールの実写なんですけど上の3枚シンガポールにはそういうのがあったということでこれからいろんなその空間設計がある中で多様な冷やし方ガンガン冷やせばいいんじゃないだろうというそういう生活っていうのをみんなで議論してみたいなと思いました。以上でございますありがとうございますさて今日のテーマはね2050年みたいなねキーワードが渋谷の空気をどう冷やすまあどう冷やすっていうことは2050年の渋谷の空気はめちゃくちゃ熱くなっているまあ渋谷に限らず都市のね都市部の空気がめちゃめちゃ熱くなっているっていうことが前提になっているんだとは思うんですけれどもこれちょっとさださんにね聞いてみたいんですけれどもこのまま手を打たないでまあいろんな原因があるんだと思うんだけれどもえいるとこう一体都市部っていうのはどれぐらい温暖化が進んでしまう、まあ、地球全体がどれぐらい温暖化が進んでしまうんだろうかっていうところを聞いてもいい
はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。スイッチ代表理事の佐々と申します。あの皆さんのお話を聞いていてすごいなと思ったのが、その空気を通して本当に冷やすっていう活動がもうスタートしていて、もうその先の未来を見ているっていう話だと思います。で多くの人たちが、まあ、なんで脱炭素かとかこんなに街を冷やさないといけないのかなっていうちょっと疑問視していると思いますで私たちの今の地球っていうのは実は日本人が世界,世界中の人たちが日本人みたいに暮らしをしていたら実は 2.9 個分の地球が必要だと言われていますなので日本人が実はエネルギーも資源っていうのも使いすぎているっていうのが現状とっても大変な状況にある一つの理由ですで私たちの地球が実は気候危機って言われているタイミングに入っていまして気候変動から気候危機本当に危機的な状況だから今真ったなしで脱炭素化しないといけないと言われていますで私たちの、まあ、ど,どれだけ暑くなるのかって今日皆さん何度か知っていますか外は22度ぐらいじゃなかったっけ、はい、そうなんですよ実は20度ぐらいなんですよで今11月ですよねありえなくないですか普通に考えて。なので秋でもうちょっとでも12月で冬の時期じゃないっていう時にもうこんなに暑いっていうのは異常気象って言われるくらいあのおかしな気温になっていると思いますで世界においては実はこのどんどんどんどん地球が熱くなってきているので地球が沸騰化しているっていう新しい単語を持ってているぐらいですでこのまま熱くなりすぎると世界においてはその都市の中で亡くなる人数っていうのが 14% 増えるってて言われていますでそれによってどんどんこの暑くなるからこそ普通に働,けなる働くことが難しくなったりインフラがどんどんダメージを受けたり普通の道路であったり電車に乗れなくなるっていう課題も出てくるので今後そのやっぱり渋谷で働くことももしかしたらできなくなるんじゃないかなと思うんですけど皆さんはそこら辺どう思われますか江藤先生に聞いてもいいいやですからあの渋谷ってどうなるんですか、佐田さん、そのえっと、結構、渋谷区民ってあんまり渋谷に来てないってことも分かったんですけど、どうなっていくんですかね、そしたら。そうですよね、まあ、私、まあ、若い、まあ、28なんですけど、渋谷に集まる若者たちは圧倒的に減っているっていうのも事実上。あると思っていましてでなんでかなっていうと若い人たちの方がもっと自然と触れ合って遊びたいなとかただ物を買うだけではない体験をしたいなっていうことがすごい大きいんじゃないかと思っていますが、うん、なんかこの渋谷区民が渋谷に来ていないというよりかはもう今空前のインバウンドのオーバーツーリズム状態がもう慢性化していて。うんなんか僕渋谷区民なんですよ、はい、でさっきちょっとあの贅沢に使ってますねっていう表参道から北参道のエリアに住んでるんですけれども贅沢エリアですね贅沢エリアに住んでるんですけれども、はい、エネルギー上ね、はい、エネルギー上<笑>住んでるんですけれども、はい、あのおそらくこう外国人観光客が来会社の大,大半を占めるようになってきていて、うんうん、あの一方でじゃあそれだけ混んでるんだったらわざわざ混んでる土日とかにね、うん、あの渋谷に行かなくてもあのいいんじゃないか自分の家で過ごそうとか他のもうちょっと郊外のエリア行こうとかっていうようなまあことなんじゃないかなとはまあ思うんですよね一方でじゃあ今年の夏振り返ってみるともうねあちょっとこうもう本当シュールなんですけど暑すすぎて子供がプール禁止になったりすするわけですよ昔暑い夏の風物詩がプールだったのに暑すぎてプールに入れないとかもうちょっと異常な状況になっちゃってるなっていう,こうだから生活スタイルとかこれまで僕らがあの暮らしてきた時代の当たり前が当たり前じゃなくなってしまうっていうリスクがその2020あ2050年に向けてもっともっと加速しちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今台風警報出たら家から出ちゃダメじゃないですかこれが猛暑警報みたいになって家から出れなくなる時代が来るんじゃないかなっていうようなことが進むんじゃないかなって僕なんかは思いますけどね。増田さんとかかどうう思いますかいやもう言われる通りでもすでに熱中症のアラートあるじゃないですか、うん、あれ出るともう子供が子供に外に出るなとかね、まあ、言われたようにプール入るなとか、まあ、ちょっと悲しいですよねちょっと暑くなりすぎて、まあ、昔、まあ、僕らの時代は水飲まずにスポーツした時代ですけど、まあ、それよりもっとね危険な命の危険と言われますけどこれなんとかしないと本当あの快適とかっていうあのレベルじゃなくて本当にもう重大な問題。
一個ちょっと僕から投げかけたいなと思うのが、えー、とこれ今地球全体の温暖化の話じゃないですかで都市部はさらにねあの局所的に温暖化が進むっていう構造になってるんだと思うんですけれども、まあ、人も集まりやすい、えー、ビルも多いで緑が農村部に比べると相対的に少ないっていうことでね、あのー、ビルの中は技術で冷やすことができるけれどもパブリックな空気をどう対処療法していくか要は根治は時間かかると思うんですよいろいろこうもう世界中の人の行動様式が変わらないといけないからパブリックな空気に対して何か取れるアクションってさ,さださんに聞いてみようかな何か。いやもう大金さんのも気になりますけどね。<笑>はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、私実はその大学時代バンクーバーに住んでいまして、うん、カナダの都市なんですけど、そこですごいなと思ったのが本当にあの街からシャチが見えるんですよ。<笑>やばくないですか？何がシャチ。シャチ。シャチ。はい、あの大きいクジラ。<笑>のシャチが見えるんですよ<笑>小さい<笑><笑>、はい、あんなでかい動物町の隣にいるんかって思うぐらいの場所にいるんですけどあれなんですごいかっていうとシャチが食べるニシンが町の横にあるあの海に住んでいるんですねそれだけその海が綺麗だっていう証拠なんです。でまあ、今、なんでその事例を言っているかというとこれからそのビルの中だけで冷やしていくということは、まあ、限界があるわけじゃないですか外の街の方が実際暑いのでコンクリートがめちゃくちゃ暑くて触ったらもうあっちっちっていうぐらいなので子どもたちとか外で遊べない状況なんですがどうすればいいのかなって考えた時、まあ、私たちはやっぱり自然とどうやって共存するのかっていうことがすごいキーポイントになると思っているので。自然の森を作っていくのもそうですし生物多様性を増やすと人工物をどうやって融合していくのかなっていうのはすごい気になっているので、まあ、本当は渋谷が全部公園みたいな場所になったらいいのになと思っているんですが皆さんはどうやって、えっと、っ私もあの渋谷全体公園説に1票ですねあぜひ<笑>そっちの方がいいと思っててどうせ働き方変わるんですよね2050に向けて。でどこでも働けるようになるっていうところと、まあ、自分ちがまあどうにかあるという状況でそのパブリックスペースを再設計するっていうのはすごくまあ期待できるところだと思っててで効果不効果は日本って四季があるんですよね、うん、だからもうそろそろ今年の夏は暑かったよねって忘れ出す頃なんですよねで,でまた来年6月がやってきてまずいってなるんですけどそういう時に残念ながら四季があるっていうのはシンガポールって初めからもうパブリックスペースが冷えててそこにみんな集まるってことがもう前提なんですよね、うん、シンガポールだったところが渋谷って。式があるがゆえに忘れちゃうんですよね。確かにね。で、となると、やっぱり、あの、ささんが言うように、なんていうかな、緑がある。こう、自然ないいところと、人口で的に、まあ、なんとか、こう、シェルターとして、こう、人が集まるところと。あと、そこが、こう、グレーゾーンとして、つながってるっていう、なんか、かっこいい設計ができないかなって、私は思ってます。はい。ね、はい。あの、公園っていう話出ましたけど、今年の夏を思い出してもらったら、うん、公園もめちゃくちゃ暑いんで。誰もいないな公園たくさんあったと思うんですよ、うん、でただ公園せっかくね緑あるのに誰も来ないの子供も行けないと寂しいので、まあ、そこをこう緩やかに冷やすというかねあの熱中症にならずに、まあ、汗もかいてでもこう倒れないそういう,こう空間を作れば、まあ、ビルの中にこう閉じこもらずに外にも出てその方がやっぱ気持ちもいいですよね、まあ、そんな空間をなんか作りたいなと思います。ちなみにですよある公園に子供を連れて行ったんですよ真夏に滑り台が暑すぎて滑れないという,こう,もう本当にとんでもない時代になっちゃったなみたいな、まあ、遊具大体徹底できてたりするじゃないですかその辺も含めてねあの最先端のテクノロジーでこう対処していく領域ともっともっと考えられるアナログな領域も都市の中にあるんだろうなっていうふうにはまあ思いますかね。でちなみになんですけれどもあのこう個人の生活様式とかをどう変えていかなければいけないと澤さんなんか思ってますかねそうですねここはすごい課題かなと思っていまして毎日の中でできるアクションって限られていると思われているんですが実は例えば 1.5 度ライフスタイルっていう環境省さんが出しているその脱酸素に貢献できるアクション行動変容ができる個人ができるアクションっていうのが公開されてるんですねなので皆さんもぜひチェックしていただきたいんですがでもそれって結構つまんないことが多いんですよあまりやってて楽しいなとは思わないのでどうすれば
まあ、渋谷に来た街の人たちが楽しみながら、えー、地球にいい貢献ができるのかっていうプラスになるアクションがセットで渋谷に毎回来たら例えばもう床のフローは節電するとかあのなんですよあの電気をあの作るマシンがあってそこを通るだけでどんどん電気が渋谷の中で。あの作れるあの循環型のエネルギーシステムがあるとか多分そういった渋谷に行きたい理由っていうのを楽しさを踏まえながら自然とどうやって融合していくかっていうライフスタイルチェンジのきっかけの楽しさをどうやって作っていくかっていう場所にここがもっと変わっていけばいいのかなとも思いますね。えっと、先生あのエネルギーとお金を使って都市空間を冷やすだけではなくてもっとこう仕組みとしてね街全体に。まあ、例えば打ち水とかあるじゃないですか。はいはい。打ち水いいですね。なんかそういうのも含めて、都市全体を、の、あの空気というかね、温度をこうマネジメントしていく。なんかそんなアイデアって何かありますかね。あの、やっぱり、ギンギンに冷やして、それでいいっていうわけじゃなくて、割とゆるく冷えている。なんていうんですかね、結果。やっぱり半袖半パンで、普通にみんなが集まれて、ビールが美味しい。でちょっとちょっとぬるく暑いんだけどまあいいやみたいなそういうところが一番私渋谷としてはかっこいいかなって思っててそういうところをいっぱい作ってもらえたら嬉しいなとで思うんですけどねコロナになってみんな普通服装がこんなになっちゃいましたよね大体ね大体もうこんな感じで一人スーツいますけどスーツがいらっしゃいますけどコロナのせいでもうスーツ全然なくて済んだったっていうのがあってこの暑さでやっぱり今まで我慢してたことをやめるっていうのが一番いいのかなと。思いますだからもう,もう服装は半袖半パンでぬるいところで大体午後3時からビールを飲み始めるみたいなその代わり朝の8時から出勤とかってなんかそういうなんか生活にならないかなって思ってますけど多分なるに違いないと思ってます。はいうんどうですか。<笑>まあうちの会社まだならないと思いますけど。<笑>あの今先ほど佐々さんからの楽しくっていうのありましたけど、あの江戸先生のプレゼンの時もあの。表参道が冷えすぎだと結構ビルは冷やしすぎてるんですよあの我々言うのもおかしいですけどでそれをもうあの人の数に合わせて人流ありましたけど、まあ、適切にするっていうのはもうできそうな気がしますただそれだけじゃ面白くないので、まあ、例えばですけどこうビルのまあテナントに入って働いてる人たちが、まあ、温度一度上げると大体 10% 省エネって言われますけどそういうのをこうみんなでやるとですねあの、まあ、ここにもありますけどビルのレストランで。あの地域通貨を使って8ペイでランチができるとかさっきあの公園の話出ましたけどまあお母さんがあのもう子供連れてったらダメなんでまあマンションでこうキンキンに冷やすんじゃなくて自宅のエアコンを切ってえ子供と一緒にまあ公園に出かけてでそこがこう緩やかにこう冷えてれば安全だと思うんでまあそ,のそ,のその省エネ分を。まあ、インセンセティブととして近くのまあカフェで使ったりとかまあできるとまあ人もの行動も変わりますしまあちょっとこう楽しみながらできるんじゃないかなとあの思いますなんか僕はまあ観光協会っていう立場もあるので街にはやっぱり人に来てほしいで人が来るえまあ安全性であったりえと魅力みたいなものをねどうやって作っていくかっていうことを考えるんですけれども雨が降るると人は来なくなるわけですよね。自然環境に人流ってかなり左右されるなと思っていてそこに対してこの日本はもともと豊かな四季があったものが四季がだんだんこう狭まっていく、まあ、ひょっとするともしかするとこうウォームホットホットホッテストみたいな四季になっちゃうかもしれないじゃないですか、まあ、そうなった時にあの多分快適に過ごせるっていうことの尺度が雨とか晴れとかだけではなくて温度とかね、まあ、ウイルスとかもあるかもしれないんだけれども、まあ、そういうことにもいくんだろうなと思ってるんでぜひ。えー、ビルの中ビルの外ビルの中をこう効あのテクノロジーを使って効率運営していってそうするとコストが浮くわけですよねそのコストを自分のビルの周辺にどういう,こう空気マネジメントシステムとして再投資するかみたいな,なんかそんな仕組みが考えられるといいんじゃないかなっていうふうに今皆さんの話を聞いてて思いましたね。すすごくいいですね、はい、あの今なんですか再開発たくさん行われてますけど、うん、すごく場所スペースあるので。まあ、そういったところを使ってこう実証してみてまあ本当に涼しいのか安全なのかとかそこに人がどう動くのかっていうのをまあ江藤先生にされたようなまあ人の動きとまあ温度とかそれをこう関連付けていけばまあ変わっていくようなあの気がしますね、はい。えっとあれですよね。大金さんおなじみのピチョンさん、ピチョンくん、ピチョンちゃん、はい、性別不明らしいのでピチョンさん、はいはい、あの
来てらっしゃるらしいので、はい、ちょっとせっかくなんでね呼んでみましょうか最後まとめに入る前に、はい、ピチョンピチョンさん出てこれますかそんなのいるんですか本当に来てます、はい、どっちからこっちから多分ね暑いですよなんか<笑><笑>ここはモニタリングしてないんですかこの中は<笑>あの多分暑いですけど熱中症にはならないと思います<笑>シャレにならないからねどうもこんにちは SIW のステッカーもつけてくれてありがとうねあのー、これ水滴でしょそうですあの水の形です水の形ですよねさっきまあ江藤先生の話なんかにもありましたけれども僕こう水をもっと都市部に誘導する仕組みをビルの中の,あの経営効率上げてエネルギー経営効率上げて、うんえー、作るといいんじゃないかなと表参道表参道ヒルズの周りにこうちっちゃい水路があったりね今渋谷ストリームの前も渋谷川の再生やったりしてるんだけれどもそういったこう水であったり緑をもっともっと誘導していくといいんじゃないかななんて思ってますなんでプロジェクトピチョンでもね立ち上げてもらって。みんながもう暑かったら打ち水できるようなシステムを大金さんが作ってくれるといいんじゃないかなと思って、はい、あの本当にあの水は使えると思ってるんですよ、うん、あの言われた渋谷川の水で、うんまあ、その流れてる水を使って、まあ、エアコンの熱交換したりその水の力を使って、えー、小水力発電の技術でビルに電気を供給したり、まあ、今の技術じゃちょっと難しいんですけど、まあ、それをこう江藤先生のような、まあ、大学の方とか、うん、あのベンチャー企業の皆さんとまあ、何ができるかっていうのを、まあ、どんと渋谷の街で、まあ、やればできればね、うん、クリエイティブなアイデアで解決したいですねはい、はい、クリエイティブお願いしますいえあのですから、まあ、これまではなんか量,量的に、まあ、昔で言うとカロリーが高い食べ物食ってたら美味しかった甘かったら美味しかった、うん、でビルは冷えてりゃいいみたいな、うん、だからそこから一パー向けたいんですよねやっぱり、うんうん、あのグ,リーンでグリーンでかつビルとその接続領域まで含めてあの空調を考えるみたいなそういうかっこいい大金であってほしいなって思いました聞いててさ,さださんにさ、はい、ちょっとこう世代間をねここ3人ともおじさんだからさ聞いてみたいんだけれども<笑>、はい、ほらすいません Z, Z 世代とかミレニアルのこう一番最後の世代でしょさださんはあの同世代見ていて便利になったじゃないですかめちゃくちゃ快適になったでしょ、ええ、電話も情報検索もね,ね、はい、で、まあ、移動手段も含めてなんだけれども、うん、でエアコンもいっぱいいいのが出て冷えてることが当たり前になったものをこう捨てられるのかなとか不快適性に対してどういう価値観を持ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくなったんだけどちょっと予定不調で申し訳ないんだけどさ<笑>大丈夫ですよ、まあ、エアコンはもうサブスク系になるのかなとは思っていますので部品だけを交換するであったら新しいものを完全に買うことはなくなるかなっていうことは期待してます。なるほど、素晴らしい。はい、ぜひ。そのアイディアいただきます。っていうのは一つですし、うん、あ、ごめんなさいどうぞ。いやいや、そのなるべくねじゃあ一度上げときましょうみたいな。はい。一度上げると、まあそれが快適っていう人もいるけど不快適になっちゃう人もいるじゃない。うんうんうん、そういう不快適を少しこうどう許容していけるかみたいな。うん、これだけ便利に使った世代がね。当たり前のように、うんうんうん、ありがとうございますそうですねスマホで多分どこに自分がいるのかっていうことをクラウド上で見て自分のエリアにもうちょっと集中して寒い人たちは寒い人エリアとか暑い人は暑い人エリアで場所を変えられるようにはなってほしいなとは思いますね。で、うんうんねはい、でもそそれは多分そのあのなんでしょうそのクラウド上にデータを上げて、まあ、なんとかなるとは思うんですがどちらにせよ今話をしているのはそのあの建物の中でどうするのかっていう課題なので今この対話の中であの今後話を進める中でもっとやっていけばいいなと思ったのはどうすれば渋谷全域でその,その他の企業さんがこの街を挙げてグリーン化できるのかなっていうことで空調を例えば全部代金にできたとしたらその後はどういうアクションがあるのかなと思っていまして。まあ、一つは緑化もそうですし公共施設のエリアをもうちょっとどうやって増やしていろんな人たちがそうもう外をエンジョイしながら、うん、あの緑を増やしていく作業に貢献できるのかっていう次のアクションが見える化するともっと面白いし渋谷川も生かせる方法っていうのを市民の人たちと一緒に作ったらいいんじゃないかなと思いました。ね、作りたいですねあの最後にねちょっと皆さんに一つ、えっと、メンションしておきたいなって思ったのは都市にほら緑化率ってあるじゃないですか、うんまあ、法,法律で決まってるわけですよね緑をどれぐらい誘導しなきゃいけないかってこれ渋谷区は高架不高か代々木公園であったり、えー、明治神宮っていう緑の,あのグリーンアセットストックが、うん、あの集中して局所的にあるので、う
あの意外とそう街全体でいうと達成できちゃうんですよねそうすると企業はミニマムのノルマしか開発事業者さんも含めて緑を誘導しなくなっちゃうんですよ多分それを一回捨てた方がよくて代々木公園と明治神宮のグリーンストックはゼロカウントした時にどれぐらい街路とかビルに緑を誘導しなきゃいけないかっていう視点で考えることができたならばあの要は平均点モデルにならないってことじゃないですかさっきのヒートマップ見ていても冷えてるとか冷えてるけど暑いとかめっちゃ暑いっていう話ででもめっちゃ暑くて緑が必要なところに緑を,を過剰に誘導するインセンティブが今ないんですよねルールがないんだと思うんですよね。なんかその辺も含めてそそれこそ官民あの三官民連携でねあのルール作りというか方針作りというかね、うん、あのやっていけるといいんじゃないかななんていうふうに僕は思ってますね甘えちゃうからね,いいですねみんなね,ね渋谷クールダウンプロジェクトとして<笑><笑>三官民のアイディアをはいぜひぜひよろしくお願いします、はい、ということで2050年に向けて、はいまあ、まず技術を使いましょうって話ですねでエネルギーの効率的なマネジメントをやっていこうっていう話と、まあ、そこで浮いたお金をもうちょっと公共空間にもの仕組み作りに生かしていこうみたいなことをまた一緒に考えていけるといいなというふうに思ってますあのダイキンさんの技術展示がホール A の方でありますのでぜひ皆さんそちらも見ていただければなというふうに思います今日は佐田さん、江藤さん、そして松田さんどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました,ました大きな拍手をお送りください